हे वेलकम बैक आम सुमित भूषण पेन इंटरनेशनलिस्ट एंड फाउंडर प्रेजिडेंट ओरा योग रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग अध्यक्ष आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आज फिर एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं हमेशा ही टॉपिक्स जबरदस्त ही होते हैं इसलिए क्योंकि जो भी मैं आपको चीज बताता हूं पूरी रिसर्च के साथ बताता हूं और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद ही कभी किसी ने सुनी हो क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं है कि यूट्यूब से उठाया और आपको बता दिया बहुत जबरदस्त चीज आज भी बताने जा रहा हूं आज का टॉपिक है अदरक के ऊपर जिंजर अदरक या सौट कह लीजिए पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि खाना खाने से पहले थोड़ा सा नमक लगा के अदरक जरूर खाया करो बुजुर्गों की जो वो बातें थी आज भी कायम हैं। आज मैं आपको अदरक के बारे में कम से कम पांच या छह बातें ऐसी बताऊंगा जिनमें से शायद तीन से चार बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी बहुत जबरदस्त चीजें बताने जा रहा हूं आज आपको तैयार हो जाइए और आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा और जो जिंजर अदरक अदरक जो सूखा हुआ होता है उसको हम सौंट बोलते हैं सौंठ पंजाबी में उसको सुंड बोलते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है लंबा प्रोसेस होता है इसको पानी में या दूध में उबाल के फिर इसको सुखाते हैं और अच्छे अदरक की पहचान क्या होती है ये जरूर जान लीजिए क्योंकि आमतौर पे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि अच्छा अदरक या अच्छी सौंठ कौन सी होती है बड़ा सिंपल सा आंसर है जो अदरक में जिस अदरक में रेशे कम से कम होंगे रेशे वो जो बाल बाल से नहीं होते अदरक के अंदर जितने कम से कम होंगे उतना बढ़िया अदरक होगा सौंठ में भी ऐसे ही है जो सूखा हुआ अदरक होता है जिसको सौंठ या सूंड कहते हैं हम उसमें भी जितने कम से कम रेशे होंगे वो सबसे बेस्ट माना गया आज आपको पांच से छह ऐसी चीजें बताता हूं जिसको सुन के आपको मजा भी आ जाएगा और आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी और एमरजेंसी पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल भी बेखट के कर सकते हैं पहला सुनिए अदरक जो है जो साइंटिस्टों ने सबसे पहले अदरक के ऊपर जब रिसर्च की कि भाई कमाल की चीज है बहुत कुछ सुनने में आ रहा है हिंदुस्तान से और उसके ऊपर रिसर्च की जाए 650 के आसपास तकरीबन 650 के आसपास लोगों को लिया गया और चार हिस्सों में बांट दिया गया चार हिस्सों में यानी तकरीबन तकरीबन 160 160 160 और 160 चार हिस्सों में बांट के पहले 160 लोगों को उन्होंने दी प्लेसबो टैबलेट प्लेसबो यानी कि एक ऐसी गोली जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट फॉर्मूला कुछ नहीं होता झूठी गोली होती है एक तरह से नकली गोली जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता वो जस्ट साइकोलॉजिकली इंसान के लिए इंसान के साइकोलॉजिकली इफेक्ट को देखा जाता है कि इसको साइकोलॉजिकली कितना फर्क पड़ा एक लोगों को दी गई प्लेसबो टैबलेट एक लोगों को दिया गया आधा ग्राम अदरक और 160 ग्राम 160 लोगों को दिया गया एक ग्राम अदरक और बाकी के जो 160 लोग बचे थे उनको दिया गया डेढ़ ग्राम अदरक ये वो तमाम लोग थे जिनको इकट्ठा किया गया था ये वो लोग थे जिनका हर वक्त किसी ना किसी वजह से जी मिचलाता है चाहे वो खाना खाने से पहले हो खाना खाने के बाद हो या कुछ भी हो उनका जी मिचलाता था यानी उल्टी आने का दिल होता था और उनको किसी भी तरह की दवाई काम नहीं करती थी जो दवाई खाते थे उस टाइम तक इफेक्ट आता था पांच सात घंटे के बाद फिर से वैसा हो जाता था तो उन्होंने एक एक रिसर्च करने की सोची और ये रिसर्च बड़ी कामयाब हुई जो 160 लोगों को प्लेसमो टैबलेट दी थी उनको कोई असर नहीं आया जीरो जीरो इफेक्ट बाकी के 160 लोग जो थे जिनको आधा ग्राम अदरक दिया था और एक ग्राम अदरक दिया गया था उन लोगों को काफी हद तक आराम आया और जिनको डेढ़ ग्राम अदरक की डोज दी गई थी उनको तुरंत उससे मुक्ति मिल गई तुरंत यह कमाल है अदरक का जो साइंटिस्टों ने भी इसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि अदरक कमाल की चीज है यानी कि अगर किसी को मितली आने की शिकायत है जी मिचलाता है उसको क्या करना चाहिए आधा चम्मच अदरक के रस का और आधा चम्मच लेना चाहिए शहद दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ले लीजिए तुरंत उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा बहुत कमाल की चीज है और अब तो साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी है बहुत बढ़िया चीज है दूसरा फायदा सुनिए अदरक के अंदर एक खास तरह का एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ड्रेमामाइन जो ड्रेमामाइन है वो चक्कर को टक्कर देने का काम करता है जो दिमागी जो चक्कर आते हैं उसको टक्कर देने का काम करता है कैसे जैसे ही अदरक खाते हैं तो जो एलिमेंट है ड्रेमामाइन ये क्या करता है दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है इमीडिएटली चक्करों में आराम आना शुरू हो जाता है बड़ा जबरदस्त इफेक्ट है इसका ये दूसरा फायदा है तीसरा एक और मैं आपको बताता हूं कि ये शक्तिशाली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है अदरक एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर एक खास तरह का एक एलिमेंट पाया जाता है उसको कहते हैं हम जिंजेरॉल जिंजेरॉल ही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से अदरक जो है 
उसका टेस्ट जो है ना चरपरा सा हो जाता है चरपरा आप समझते हैं कोई चरपरा कहता है कोई चरचरा कहता है जब हम खाते हैं तो हमें बड़ा चरचरा सा लगता है जुबान को वो जिंजरॉल की वजह से ही लगता है और इसी वजह से वॉमिटिंग भी रुकती है इसी वजह से बहुत से लोग वात रोगों में बहुत से लोग ठंड लगने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तीसरा फायदा आपको बताता हूं जानकर बड़ा हर्ष होता है और खुशी भी होती है कि पुराने लोग मतलब जब कभी किसी को जोड़ों में दर्द हो जाता था चाहे किसी को जुकाम हो जाए चाहे किसी को पसलियों में दर्द हो जाए शेटिका हो जाए बुखार हो जाए ठंड लग गई खांसी हो गई कुछ भी ऐसी तकलीफ आ गई चक्कर आ गए वॉमिटिंग आ रही है इसमें पुराने बुजुर्ग हमारे अदरक का इस्तेमाल किया करते थे कैसे अदरक का काढ़ा बना लेते थे अदरक के काढ़े में शहद डाल के वो पिलाते थे तो पहले दिन से पहले घंटे से आराम आना शुरू हो जाता था बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि अदरक जो है ये इसके अंदर फाइटो एनर्जिस फैक्टर है फाइटो एनर्जिस जैसे फैक्टर का मतलब है कि एक तरह से ये पेन किलर का भी काम करता है बहुत जबरदस्त चीज है किसी के पास पेन किलर किसी वक्त ना हो अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक आराम आना शुरू हो जाता है इनकेस ऑफ एमरजेंसी को यूज किया जा सकता है एक और जबरदस्त फायदा बताता हूं वो ये है कि अगर किसी को सोजिश हो जाए दर्दों के साथ सोजिश हो गई है तो उस केस में अदरक को पीस लीजिए पीस के उसको गर्म करके उसकी एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली की टकोर कीजिए इंफ्लामेशन के अंदर स्वेलिंग के अंदर यानी सोजिश के अंदर बेहतरीन काम करता है अदरक जिंजर कमाल की चीज है वैसे सोजिश अगर किसी को हो तो अनानास का रस भी किया जा सकता है मतलब अदरक के साथ साथ अगर आप नेचुरल रेमेडी के ऊपर ही जाना चाहें तो अनानास का रस यानी पाइन का रस एक दिन छोड़ के भी अगर आप पीना शुरू कर देंगे ब्रॉमलिन नाम का उसके अंदर एंजाइम होता है बहुत बढ़िया काम करता है सोजिश को जड़ से खत्म कर देता है और इधर से अगर आप एक्सटर्नली पोटली से उसको अगर गर्म अदरक की पोटली बनाकर करेंगे तो स्वेलिंग उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से जड़ से खत्म होने में मदद मिलती है एक आखिरी छठा फायदा आपको एक और बताता हूं कि अगर आप अदरक का रस ले लें अदरक के रस में जितने रस में अजवाइन डूब सकती है भीग सकती है उसके अंदर उसको डुबो लें और छाया में उसको सुखा लीजिए उस अजवाइन को अदरक के रस में भिगो के अजवाइन को आप छाया में सुखा लीजिए और जैसे ही वो सूख जाए उसको किसी भी डिब्बी में बंद करके रख लीजिए हर खाना खाने के आधे घंटे बाद ताजे पानी से या गुनगुने पानी से एक चुटकी वो अजवाइन जो है वो आप ले लीजिए अफारा अगर पेट में है गैस बनती है एसिडिटी बनती है भूख नहीं लगती है खाना पचता नहीं है अच्छी तरह से इंटेस्टाइन कमजोर हो रहे हैं और कब्ज की शिकायत रहती है या फिर बहुत सारे लोग जो हैं पेट में जब गैस आ जाती है जब अफारा आ जाता है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है इन तमाम चीजों में बेहतरीन काम करता है ये वाला फार्मूला ये वाली रेमेडी बहुत सारे नुस्खे हैं अदरक के अगर मैं बनाना चाहूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पांच छह नुस्खे पांच छह चीजें जो मैंने बताई हैं ये बेहतरीन चीजें हैं अगर किसी के काम आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को और कॉमेंट जरूर कीजिए ताकि पता तो चले कि आप कौन से टॉपिक पे कौन से सब्जेक्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं अगला वीडियो किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे बनाऊं जरूर शेयर कीजिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बंदा फिर जल्दी हाजिर हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू एवरीवन